friends welcome back to our channel life in little things ikkada chustunnaru kada naaku ikkada varsham padutundi ee varsham lo maniki veedi veediga samosa gaani pakodi gaani garam garam chai unte chaala baaguntundi kada mee andarki nenu ee video lo samosa ela cheyalo chupistunnanu idi samosa cheyadam andarki chaala varaki telise untundi inga maniki youtube lo kuda chaala videos untayi కానీ ఒక్కో వీడియోలో మనకి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఫోల్డింగ్ చూపిస్తారు కదా నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ వీడియోలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోల్డింగ్ నేను ఈ ఒక వీడియోలో చూపించాలి అనుకుంటున్నాను ఈ టూ టైప్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి వచ్చేసి స్ట్రీట్ స్టైల్ ఇంకొకటి వచ్చేసి హల్వాయి స్టైల్ లేదంటే మనం చాట్ బండార్ స్టైల్ అనుకోవచ్చు బేసిక్గా మనకి స్ట్రీట్ స్టైల్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టఫింగ్ యూస్ చేస్తారు ఏదైనా స్వీట్ షాప్స్లో కానీ చాట్ బండర్స్లో కానీ ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టఫింగ్ యూస్ చేస్తారు అది వచ్చేసి మనకి స్ట్రీట్ స్ట్రీట్ స్టైల్లో ఆనియన్ స్టఫ్ ఉంటుంది ఇంకా స్వీట్ షాప్స్లలో అయితే మనకి ఆలు స్టఫ్ ఉంటుంది కదా నేను వచ్చేసి ఈ వీడియోలో ఆనియన్ స్టఫింగ్ యూస్ చేస్తున్నాను ఈ ఒకే స్టఫింగ్తో నేను టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోల్డింగ్ ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూపించాలి అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేయండి ఇప్పుడు మనము ఆనియన్ సమోసా చేసుకోవడానికి మనము షీట్స్ ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము ఆ షీట్స్ కోసము మనము ఒక బౌల్లో ఒక వన్ కప్ మైదా తీసుకొని అందులో సా రుచికి సరిపోయినంత సాల్ట్ యాడ్ చేశాము ఒక చిటికెడు అజ్వైన్ వాము అంటాం కదా అది యాడ్ చేశాము తర్వాత ఒక టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ని మనము గోరువెచ్చగా చేసుకొని ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాము సో ఇలా నేను కొద్దిగా గోరువెచ్చగా చేసుకున్నాను ఆయిల్ని ఇప్పుడు ఇది నేను పిండిలో వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్ ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసేసి మనము ఇది ఒక చపాతి ముద్దలాగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము ఇలా మనము చపాతి డో లాగా మైదా పిండి మిశ్రమాన్ని తయారు చేసుకొని కొద్దిసేపు మనం పక్కన పెట్టేద్దాము ఆ లోపు మనము సమోసా లోపల స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు నేను సమోసా స్టఫింగ్ కోసము ఆనియన్ క్యారెట్ ఇంకా సోంపు కరివేపాకు కొత్తిమీర కొద్దిగా పోహ వాటర్లో నానబెట్టేసుకున్నాను ఇవి ఇప్పుడు మనము పోపు వేసేసి స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు మనం స్టఫింగ్ కోసము స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్లో పోపు కోసం ఆయిల్ ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నాము అది వేడైన తర్వాత నేను ఇందులో సోంపు యాడ్ చేస్తున్నాను ఇందులో ఇప్పుడు నేను చాప్డ్ ఆనియన్ వేస్తున్నాను కరివేపాకు యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్స్ మనకి ఒక గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఆనియన్స్ త్వరగా ఫ్రై అవ్వడానికి నేను కొద్దిగా రుచికి సరిపోయేంత సాల్ట్ ఇక్కడ యాడ్ చేసేస్తున్నాను నేను చాప్ చేసిన క్యారెట్ కూడా ఇప్పుడే యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్ క్యారెట్ ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఇందులో మనం స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకున్నాము ఇల్లి పౌడర్ ధనియా జీరో పౌడర్ వీటిని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని లాస్ట్లో కొరియాండర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మన స్టఫింగ్ రెడీ అయిపోయింది నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను మనం ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్ క్యారెట్ ఫ్రమ్ స్టఫ్లో నానబెట్టుకున్న పోహ యాడ్ చేసి ఇలా మనం ఈ స్టఫ్ని చల్లారు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా నానబెట్టుకున్న మైదా డో తీసుకొని చిన్న చిన్న పూరీలాగా వీటిని రోల్ చేసుకోవాలి ఇలా మనము సన్నగా పూరీలాగా రోల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఈ పూరీని ఇలా మధ్యలోకి కట్ చేసుకోవాలి 
ఇందులో మనకి టూ సమోసా షీట్ రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనము సమోసా షేప్ వచ్చేలాగా ఫోల్డ్ చేద్దాము సో ఇక్కడ వన్ కార్నర్ తీసుకొని ఇలా ఒకసారి ఫోల్డ్ చేసి దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి సో మనకి ఇలా ఒక కోన్ లాగా వచ్చేస్తుంది దీంట్లో ఇప్పుడు మనము ఈ స్టఫ్ని ఫిల్ చేసుకొని పైన క్లోజ్ చేయాలి సో మనకి ఇలా సమోసా ప్రిపేర్ అయిపోతుంది ఇదే విధంగా నేను మిగిలిన మిశ్రమం అంతా సమోసాలు ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఫిల్ చేసి ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఇలా మనం సమోసాస్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందాక మనము చపాతి ముద్దలాగా మైదా పిండి డో ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా దాన్ని చిన్న బాల్స్ చేసుకొని వాటిని మనము ఇలా ఒక పెద్ద చపాతి లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఈ చపాతి వచ్చేసి మనకి వీలైనంత సన్నగా ఉండేలాగా మనము రోల్ చేసుకోవాలి ఇలా మనం రోల్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక నైఫ్ తీసుకొని ఈ సైడ్స్ అన్ని మనం కట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ రిమూవ్ చేసేసి వీటిని మనకి త్రీ అంటే ఆ షీట్ సమోసా షీట్ ఏ సైజ్లో కావాలి అనుకుంటే ఆ సైజ్లో ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా దీన్ని టూ ఆర్ త్రీ మనం షీట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా సో ఇలా మనము షీట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇలాగే మనము మిశ్రమం అంతా ఇలా షీట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ఇలా మనము సమోసా షీట్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి వీటిని ఇప్పుడు మనము స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టేసి ఈ షీట్స్ అన్ని ఒకసారి కాల్చుకున్నాము ఇలా మనం ప్యాన్ వెయిట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిపైన ఇప్పుడు ఈ షీట్స్ ప్లేస్ చేద్దాము ఈ షీట్స్ ఇప్పుడు మనం టూ సైడ్స్ కొద్దిగా కాల్చుకున్నాము ఇప్పుడు మనకి సమోసా షీట్స్ రెడీ అయిపోయాయి మన స్టఫింగ్ కూడా చల్లగా అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి ఇది సమోసా బైండింగ్ కోసం లైక్ మనం ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత అది విడిపోకుండా ఉండడానికి మైదా పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను దీంట్లో కొద్దిగా మైదా తీసుకొని వాటర్ ఇలా జారుడుగా ఉండే పేస్ట్ లాగా అయ్యేలాగా వాటర్ యాడ్ చేసి ఈ మైదా పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఒక షీట్ తీసుకొని దీన్ని ఫస్ట్ మనము సమోసా షేప్ వచ్చేలాగా ఫోల్డ్ చేసుకున్నాము సో ఈ ఫస్ట్ ఈ కార్నర్ మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ఇలా ఒక ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇది ఇటువైపు ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది మనకి క్లోజింగ్ పార్ట్ సో ఇక్కడ మనము స్టఫింగ్ ఫిల్ చేసుకుందాము ఇలా ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత మైదా పిండి పేస్ట్ ఉంది కదా దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఇది మనం ఇలా క్లోజ్ చేసేసుకుందాం ఇలా క్లోజ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఎక్స్ట్రా ఉన్న షీట్ మనము నైఫ్తో కట్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనము అన్ని షీట్స్ సమోసా లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ఈ విధంగా మనము సమోసాస్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని వీటిని ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాము ఇప్పుడు నేను సమోసాస్ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకున్నాను ఆయిల్ వేడైపోయింది ఇప్పుడు నేను సమోసాస్ని ఇందులో వేస్తాను సమోసాస్ని రెండు వైపులు గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకి ఇప్పుడు ఈ సమోసాస్ ఫ్రై అయిపోయాయి వీటిని మనం డిష్ అవుట్ చేసుకుందాము ఈ చల్ల చల్లని వెదర్లో మన వేడి వేడి సమోసాలు రెడీ అయిపోయాయండి 
మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో